हेलो फ्रेंड्स लास्ट वीडियोस में हमने एन के सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जाना जिसमें हमने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया है आज नेक्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अगर आपने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है ज़रूर देखिए तो चलिए शुरू करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन The system of classification based on evolutionary relationships of organism. इसी को हम क्या कहते हैं Phylogeny भी कहते हैं वो system of classification जो किस पर बेस हो Evolutionary relationships पर इसी को हम क्या कहते हैं Phylogeny भी कहते हैं जिसमें evolutionary relationships का study की जाती है जिस branch में उसे हम क्या कहते हैं Phylogenetic या Phylogeny. Phylogenetic system are also called as cladistics. फाइलोजेनेटिक सिस्टम को हम और क्या कहते हैं क्लैडिस्टिक्स भी कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इज कॉल्ड फैमिली ट्री और क्लेडोग्राफ जब हम इन्हीं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ग्राफिक में ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे फैमिली ट्री या क्लेडोग्राम भी कहते हैं द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन वॉज प्रपोज बाय इंग्लर एंड प्रेंटल तो चलिए देखते हैं इंग्लर और प्रेंटल का क्लासिफिकेशन इन्होंने किया था प्लांट किंगडम को इन्होंने डिवाइड किया दो पार्ट्स में क्रिप्टोगेमिया एंड फेनेरोगेमिया ये इनके सब किंगडम थे क्रिप्टोगेमिया और फेनेरोगेमिया क्या है सब किंगडम क्रिप्टोगेमिया का मतलब जिसमें इनविजिबल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजिबल ना हो हिडन हो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन गेमिया मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो जिन प्लांट्स में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हिडन हो उन्हें क्रिप्टोगेमिया के अंदर रखा और जिन प्लांट्स में विजिबल हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको फेनेरोगेमिया में रखा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मीन्स फ्लावर्स फ्लावर का अरेंजमेंट फिर इन्होंने इन दोनों सब किंगडम्स को फाइव डिविजन्स में क्लासीफाई किया दैट इज थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड फेनेरोगेमिया में जिम्नोस्पम एंड एनजियोस्पम इस तरीके से जो प्लांट किंगडम को डिवाइड किया इंग्लर एंड प्रांटल ने उन्होंने फाइव डिविजन्स में इन्हें डिवाइड डिवाइड किया तीन थे क्रिप्टोगेमिया में और दो थे फेनेरोगेमिया में इनमें से थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में फ्लावर्स विजिबल नहीं थे जबकि जिम्नोस्पम और एनजियोस्पम में फ्लावर्स जो थे और फ्लावर्स का अरेंजमेंट वो विजिबल था तो ये था इनका क्लासिफिकेशन इनका ये जो क्लासिफिकेशन था ये लिटिल फाइलोजेनेटिक था इसलिए हम इसे ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते इसलिए नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया वो था ओसवाल्ड टिप्पो का तो चलिए उसे देखते हैं ओसवाल्ड टिप्पो प्रपोज बाय प्रपोज द बिगेस्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम ओसवाल टिप्पो ने क्या प्रपोज किया सबसे बड़ा फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम का किसने दिया ओसवाल टिप्पो ने दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन फॉर स्टडी एंड बुक्स ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन था किसके लिए पढ़ने के लिए स्टडी करने के लिए और बुक्स में देखने के लिए आप जब भी बुक्स में देखेंगे तो आपको मोस्टली ओसवाल टिप्पो का ही क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा चलिए देखते हैं इन्होंने कैसे क्लासिफिकेशन किया था प्लांट्स का इन्होंने किंगडम प्लांटे को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा थैलोफाइटा वो ग्रुप वो सब किंगडम था जिसमें एम्ब्रियो एबसेंट था और एम्ब्रियोफाइटा वो वाला सब किंगडम था जिसमें एम्ब्रियो प्रजेंट था फिर एम्ब्रियोफाइटा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया टू डिविजन्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेस्कुलर टिश्यू ए ट्रैकिएटा एंड ट्रैकिएटा ए ट्रैकिएटा मीन्स जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज एबसेंट हो ट्रैकिएटा कहते हैं ट्रैकिड्स मीन्स वेस्कुलर टिश्यू जिसमें वेस्कुलर टिश्यू एबसेंट हो वो सारे आएंगे प्लांट्स ए ट्रैकिएटा में एंड ट्रैकिएटा जिसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रजेंट हो वो सारे आएंगे ट्रैकिएटा में या ट्रैक्योफाइटा में ए ट्रैकिएटा में इन्होंने रखा ब्रायोफाइट्स को एंड ट्रैकेटा में इन्होंने रखा टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पम्स और एनजियोस्पम्स को तो ये था आपका बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सेप्टेड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ओसवाल टिप्पो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजिकल क्लासीफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे